ik moet blijven leven om dit te vertellen. Om de mensen ervan te overtuigen dat dit waar was. Ze stonden voor de poort en zagen voor de eerste maal het kamp. Grote, stenen gebouwen, twee verdiepingen hoog met een dak en kleine zolderraampjes. De straten tussen de gebouwen waren goed onderhouden. Er waren trottoirs met schone tegels en kleine grasperkjes. Het had een modeldorp kunnen zijn. Boven de poort de leuze van het concentratiekamp, Arbeid. Macht vrij. Deze poort was niets anders dan de Hellepoort. In plaats van Arbeid macht vrij had er moeten staan: Wie hier binnen gaat, laat alle hoop varen. Om het kamp liepen de hoogspanningsdraden. Wat men niet zag, was nog erger: 3000 volt hoogspanning. En om de 10 meter hing een bordje met een doodshoofd erop. En in het Duits. En in het Pools, halt, stoi. Hans nam de omgeving in zich op en plotseling kreeg hij een schok. Schuin tegenover lag een blok en achter dat raam zag hij vrouwen. Daar stond het, blok 10. Dat was het vrouwenblok. Jacques zag zijn schrik. Wat sta je daar te kijken? Hans aarzelde. Ik geloof dat mijn vrouw daar is. Ik mag alleen dood door executie. En executeren doen ze me hier in Auschwitz niet. Ze rekenen erop dat ik als Jood vanzelf wel krepeer. Smorgens om vier uur opstaan. Hemd uit, wassen, een paar druppels water, geen zeep, afdrogen met je hemd. Vaak kom je helemaal niet aan de beurt bij de kraan. Hans moest eilings met zijn pakje verdwijnen. De anderen mochten het niet zien. Er zaten twee appels in. Een stuk koek en een stukje spek. Eén appel en een stuk van de koek at hij direct op. De rest zou voor Friedel zijn. Hans verstopte zich en bleef achter in Auschwitz. Hij vond een schrift en een potlood en begon te schrijven. Wat is Birkenau? vroeg Hans. Birkenau is een enorm kamp, antwoordde Eli. Het is een onderdeel van het hele complex Auschwitz. Alle oude mensen en alle kinderen worden er bij aankomst in een grote kamer gebracht met de mededeling dat ze gebaat zullen worden. In werkelijkheid worden ze vergast. De lijken worden dan verbrand. Wat je wel ziet is de vlam. Die eeuwige vlam uit de schoorsteen van het crematorium. Dag en nacht dat vuur. Altijd het bewustzijn dat daar mensen branden. Plotseling stond hij voor de toren. Voorzichtig klom hij omhoog. Tree na tree. Het gaf hem een gevoel van een overwinnaar. Zo hoog te staan en uit te zien naar dat kamp waar hij nooit had mogen ontkomen. Zelfs gezien van hier, waar zijn blik oneindig ver scheen te kunnen reiken, scheen Birkenau groot. Op deze plek waren meer mensen gedood dan op welke plaats ter wereld ook.